将要出发去今年才开始开放申请的四草水鱼。那如果大家想要知道事前要怎么申请的话，可以在下面留一点 email， 我会把相关的申请事项 email 给你。那我们就待会就开始充气打板喽。爸爸，爸爸，结果我刚刚没来了。现在已经到了今天的下水。提点自行车不到，看。那我们待会就在跟准备装备，把 SUV 打气打两下水哦。你每次在打气的时候录了，你会说：“我们有什么不买电动的？”那这样子训练哪一项？先健身。这是可以训练到臀，还可以训练到三头，跟拜拜秀秀爸爸。在选择下水点的时候啊，会建议离我们出海口远一点，这样风浪会比较小，下水的时候才不会手忙脚乱的哦。至少这路线在刚下水的这一段水位是比较低的，记得要先查好涨退潮的时间，避开退潮下水，这样才不会发生搁浅的状况哦。今天台南四草阳光普照，爱晒太阳的我怎么可能会错过呢？每次带木吉一起出去滑 S E P， 都会听到岸上人在讨论说：“狗狗不是天生就会游泳吗？为什么还要穿救生衣？”帮狗狗穿救生衣，除了让他们游得更轻松，也帮助我们更轻易的把他们拉上船哦。你用你在干嘛？快要了，剩最后一点。好了，<笑>接下来我们就要往四草红树林的方向出发。至少这路线的景色旁边都没有大楼林立的干扰，多了一种与世隔绝的空灵感。这一路上我们都有看到雨跳出水面的小惊喜哦，而且靠近红树林的时候，还可以听到白鹭鸶发出超可爱的叫声哦。如果跟我一样有带狗狗的话，记得不要离红树林太近了，不然就会发生跟我一样的事情。这次来滑四草这个路线，虽然已经不是木吉第一次跟我们一起滑 SUP 了，但整个路线长度如果要全部滑完，应该也是要花上三四个小时，跑不掉。对狗狗来说，也不算是太短的旅程，所以全程都要注意看它有没有过热，一直吐舌头的情况哦。四草这一路上都没有什么遮蔽物，所以一定要适时的补充水分，不要脱水中暑咯。至少这段其实是非常新的 SUP 路线，我们花一天没有看到一个垃圾，真的是很,很干净。所以如果大家要来至少这边玩的话，记得垃圾要随身带走，不要污染这片干净的水域。我们可以在车上准备一个清洗用的大水桶，因为海水嘛，总是会咸咸黏黏的，超难过。上岸之后有遇到海巡署的稽查人员，所以各位啊，如果想到这边玩 S U P 的话，记得一定要向台江国家公园提出申请。Hello， 我已经从市场回来，这是第二天了。哇，屏幕上看不看得出来，我穿着。超级红的龙虾装，因为这次去市场滑 SUP， 原本只打算在水上待三个小时左右，就因为有带狗，然后又拍摄等等的，总共在水上待了六个小时，所有跟着出去玩的人都晒得红彤彤的。为了不让它严重脱皮，大家都非常认真的狂冲冷水，跟只要有空就在皮肤上喷芦荟。已经磨掉了两罐，晒伤真的太痛苦了。如果大家下次去市场，跟着我们的路线去滑 S U P， 时间会待得比较久的话，记得都要补一下高系数的防晒才能够晒伤。